Welcome to another episode of season two of Entrepreneurs in Fuego. We're interviewing and documenting the journey of incredible entrepreneurs such as Rachel Murphy from First Home Sold Realty. That's right, that's me. That's you. <laughs> Rachel from Panama. Exacto. 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 Habla español, ¿no es cierto? Oh, sí, cómo no. Esta entrevista puede ser en español, puede ser en inglés, podemos hacerla en, en lo que tú quieras. Podemos hacer la mixta. Lo podemos hacer no. mixta. Sí, sí, lo okay. podemos hacer mixta. Perfecto. ¿Cuánto tiempo ya estás aquí en Estados Unidos? 23 años. 23 años. 23 años. ¿Y viniste y, y hacer tu educación aquí o viniste a...? Mira, llegué aquí solamente a mudar a mis papás, supuestamente. Era un, una, un viaje rápido y... Que de, rápido, entonces, que sí, acá. rápidamente sí, para Panamá y luego te quedas aquí. Sí, mi papá, después de, la, de, de todos los problemas en Panamá, la invasión en Panamá y sí. todo eso, mi papá trabajaba en, en los casinos que eran parte del gobierno uh, de Panamá. So, cuando todo eso pasó, pues él perdió su trabajo porque se fue a la, a, a la empresa privada, entonces los casinos. Todo eso fue un cambio total para el país y para la economía, para la familia en general y fue cuando mi papá entonces decidió eh, su papá era americano uh -huh. de la, en la zona del canal uh, das, ahí fue donde nació mi papá por eso ves que mi apellido de, de soltera es Brian, todo el mundo me dice tú eres de Panamá y con apellido Brian? Brian no puede ser posible um, pero entonces le tengo, que, le tengo que dar toda la historia todo, todo el background de, ¿no? de cómo salió cómo surgió ese apellido entonces en, en Panamá y fue cuando mi papá entonces decidió a buscar su nacionalidad paname, eh, nacionalidad americana, americana, que nunca, pues en ese momento nunca la había necesitado y la había interesado en ese momento, pues porque vivía en Panamá muy bien. Y entonces eh, cuando hizo eso, pues decidieron mudarse para acá. Mi papá, como ya te digo, tenía 25 años de trabajar en los casinos. Eso era una carrera completa. El sueño de él era entonces trabajar en los casinos en Las Vegas. Las Vegas, sí. Y tenía amistades que vivían acá, que fueron los que lo introducieron entonces acá a los casinos y todo. ¿Y tú te quedaste entonces? ¿Ya vinieron con la familia y todo? Y yo quedaste? me quedé. Mi papá vino, uh, buscó su trabajo, se estableció acá en Laughlin, Nevada. Yep. So, entonces de ahí... Um, mi papá pues buscó apartamento, todo, y mi mamá y yo, con mis hermanos, entonces vendimos la casa en Panamá. Eh, eh, no la vendieron, la alquilaron en ese momento, porque el sueño de mi mamá era regresar cuando ya mi papá Siempre se jubilara acá. nosotros regresar sí. a otros países. ¿Tú te acuerdas de un presidente uh, en Panamá, Armendaris? Mm, es Armendaris, no. um, otro apellido. Es medio Armendariz, pariente nuestro, nuestro padre de nuestra familia. Debe ser ah. antes. Es, es, sí, no, es, es, sí, este es del tiempo de la chispa que estoy hablando, <risa> así que, es que no te preocupes. Oh, ok. <risa> you get to the United States. How long have you been here in, the, in Phoenix? In Phoenix, it's been about 12, no, 13 years. 13 because years. I, love, I, I, I live in Laughlin for 10 years. I tell everybody 10 years too long. Yeah, 10 years too long. Oh, yeah, what are you doing laughing? It's, a, than, small I mean, it's a small town. It's such a small town, town you gamble, but you, you know. You work at the casinos ex and that's it, right? Exactly, exactly. And so now you're in Phoenix and you get your real estate as license and you start. I actually started my real estate in Laughlin, well, in Bullhead, because I was licensed in Arizona all the time. So, oh, okay. yes, that's where I started my career in, in real estate. And it was when I was pregnant with my second child that I decided, you know, I need to have something with more flexibility. My first kid was pretty much raised by my mom, you know, because I was always working and we would just go to work and drop her off at my mom and, and come back and then pick her up and just put her to bed and get up again. But you're here in Phoenix, you're here in Arizona, and the advantage, of course, is that you're fluent in both Spanish and English, and that gives you an incredible advantage in it doing It definitely, your business. it definitely has been a, a huge advantage, you know, for me and, and now, something that I have passed on to my kids too. And hopefully that will be something that they will, you know. They're, they're um, bilingual themselves. They are, That's why yes. I failed. They are. I talk to my kids in, in, in English all the time. Bobo, hecho el americano, todo lo demás. Y nunca les hablan español. Oh, no. Y solo hablan inglés. Así que cuando, tienen el apellido Aguirre, pero ahora cu no cuando quieren hablar es español, ya no <laughs> hablo. ¿Ves? Entonces las mías están lo opuesto, porque entonces no. tienen el apellido. Americano, americano, pero entonces nadie cree cuando habla, cuando empiezan a hablar en español, 
Ah, oh, ¿cómo? Y hablan español. Y eh, y, sí, Ay, qué chévere. So, sí, la, dos, la mayor habla más, más fluido que la chiquita, puesto que mi mamá, se, cuando se jubilaron, pues se fueron. Ella tenía nada más que dos años, la chiquita, así que entonces no tuvo esa experiencia de, de, de compartir con la abuela en ese tiempo, pues, y mi esposo es americano, so habla, en la casa hablábamos puro inglés, sí. so, entonces ella no, no agarró mucho el español, pero sí lo, sí lo entiende y sí lo habla también cuando lo necesita hablar. So this is about your entrepreneurial journey. You are um, quite an accomplished uh, realtor. You own your own company. What has been your biggest challenge? in real estate. Let's, let's take away where the market went down, you know, from 2016. <laughs> yeah, we don't want to see that, that part, that, yes. That, those are the yeah. lost years. Yeah. No, I, you know, I mean, this has been an, an amazing journey. It's, it's definitely something that I, I love to do. Right. What makes you different from other realtors as well? You know, and, and um, yes, I got that question on your questionnaire. You, you're right. I did that. Got, got that one <laughs> earlier. We did, I guess we but did send some yes, questions. I don't know. No. So <laughs> you know what it? I think what it makes me different uh, from other realtors and from other uh, business people. My philosophy is that there is there is enough business for everybody. I do not sure. like you know. I mean, I go to different. Um, meetings and stuff like that and I always believe that we all have our own niche mm -hmm. and there is no reason to feel that you know, just because you are my competitor I cannot be friends with you or anything like that. Yeah. Some people uh, really you know I mean get you know that that rivality and I do not like that. I mean I think that I my niche is, is very you know unique because I have it just with my friends, family, and past clients. I, I do not go you know, out there and, and start knocking at the door a stranger or anything like that. I do not go and meet a stranger that called me out of a sign or mm. anything like that. So it's pretty much relationships that I try to build with my past clients, my friends, and family. And I'm sure that there is other agents that do that too, but is the competition, you know, how you see your competitors. Right. And that's how, you know, I think that it makes me different because I don't see my competitors as a somebody that is my but, my rival. But at, at some point, though, you, you have to think in terms of growth, right? I mean, if, if you want to survive friends, family, and, and the past relationships, they just go so far. Do you find that at some point you would need to step outside that circle and go and reach out to maybe a larger market? You know, I mean, I, I do a lot of networking. Yeah. Networking and, and stuff like that, and I have, you know, with my um, title companies, I, I build relationship with, with all of those people. And I believe that, you know, business, I have to go get it, but I have to get it on my comfort zone. That's how, you know, and... Uh, sure. I think that I have never, never failed to, to get what I want in that way. So that's, that's just me. I mean, I have opened a lot now with, um, just opened my business, uh, my own business in February of this year. And I have come out and, uh, you know, I have been approached for a lot of media people and stuff like that and, and got my social media a little bit more open which before I was really, you know, reserved on what I put out sure, there. Sure. Um, I'm trying to, to open up to that, that. And, you know, I have a marketing background too. I graduated from uh, marketing and everything like that. So that's something that I, I believe that now I'm, I'm using more. And you have to in order to continue to, to, to grow. grow. Yes, definitely. You know, I mean, definitely because there is more and more things that come out and you have to find what is what is going to stand out, you know, because the paper, you know, postcard that everybody get in the mail, <laughs> exactly. it doesn't work anymore. You yeah, know, I mean, yeah. you have to be unique on what you do these days and uh, what is going to create the attention um, besides everybody else. ¿Cuándo fue el último que estuviste en Panamá? El año pasado. Qué rico. El año pasado. Panamá está precioso, ¿no? Precioso y cada vez que voy uh, está más grande, más cambiado, más 
edificios inmensos, cada diseño que tú no, no mucho, tienes ideas. Muy, Son súper modernos, es algo increíble. Tengo un, un cliente, un miembro aquí de, de Office Pile que este, tiene su negocio también en Panamá, y me mandó un video de Panamá, y es, pero está espectacular es ese lugar. Precioso. Es como, precioso, es un Es como un, un pequeño Miami, le dicen. Sí, le, sí, sí, un sí. Un pequeño Miami. Eh, pero tiene de todo y ves, eh, mis hijas cuando van pues no pasan trabajo ya tampoco porque no, ya ves que son bien, bien kiki con la comida, so, <risa> pero no pasan trabajo porque ¿Cuál es el mejor plato todo. panameño? Bueno, le puedes preguntar a mi esposo, es el arroz con pollo. ¿Arroz con pollo? Is the best, that's the chicken best panameño. Yes, yes, he loves that. When my mom comes over, she comes over with chicken and rice just for him. So he have and he save that, he freeze it, and, you know, that's his, his main plate. But eso y el ceviche de pescado también es riquísimo. So, We're talking about sí. food. It's, 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 <laughs> no, it's, it's lunch time, yeah. Pero te, te agradezco mucho por haber venido a um, nuestro show de Entrepreneurs en Fuego y en realidad este, el, uh, el viaje que has tenido eh, como empresario uh, y como empresaria latina más que nada este, es, es encomiable, es increíble y, y te felicito mucho y muchísimas queremos que regreses, que regreses por aquí otra vez. Como no, muchísimas sí, gracias, un placer, un placer un conocerlos placer para ti. y gracias por la oportunidad de estar Pero aquí. Pero sí, cualquier rato, <risa> esta es tu casa, pues. Muchísimas gracias. Y con gracias. eso, estamos afuera.